అమ్మవారు దరిద్రాన్ని ఎలా తీస్తుంది అంటే అపాంగై తన చూపుల చేత తీసేస్తుంది అందుకే ఆవిడికి మీనాక్షి అని పేరు అని చెప్పాను కనకధార స్తోత్రం అంత గొప్పది ఎందుకైందో తెలుసా అండి ఆ స్తోత్రం అంతా లక్ష్మీదేవి యొక్క చూపుల్ని వర్ణిస్తారు ఒక్క లక్ష్మీదేవిని స్తోత్రం చేశారనుకోండి ఆవిడ తృప్తి పొందదు నారాయణుణ్ణి కలపాలి ప్రతి శ్లోకంలో నారాయణుణ్ణి కలుపుతూ లక్ష్మీదేవిని స్తోత్రం చేస్తారు అందులో చూడండి ఆ శ్లోకం అందం కాలం బుదాలిలితౌరసికైటారాధరేస్ఫురటిస్ఫురతీయాతటిదంగనేవాహనీయమూర్తి అంటే నల్లటి మబ్బు మీద మెరుపుతీగ ఎలా ఉంటుందో నీలతో జద మధ్యస్త విద్యుల్లేకే భువాస్వరా దాన్ని శ్లోకం కింద మార్చారు అమ్మా ఆయన వక్షస్థలంలో నువ్వు చేరి ఉండడం వల్ల ఆయన ఎందు దయని నింపావు ఆయన కారుణ్యమూర్తి అయి మా యోగక్షేమములను వహిస్తున్నాడు తల్లి నువ్వు ఆయన వక్షస్థలమునందు లేని వా లేని నాడు ఆయన నిగ్రహానుగ్రహ ప్రదాత అయి ఉంటాడు ఆయన పాదములు మేము పట్టుకోలేం కదా తండ్రిని మాకు అందించిన తల్లివమ్మా నీ యొక్క చూపులకి నమస్కారం ఒక్కసారి ఆ చూపు మా ఎందు ప్రసరించు మా దరిద్రం తీరిపోతుంది అంటున్నారు ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా అండి శ్లోకంలో ఉన్న గొప్పతనం ఈ శ్లోకమే చదివితే దరిద్రాన్ని విరిచేయగలదు చాతక పక్షి అని మనకి సంప్రదాయంలో ఒక పక్షి ఉంటుంది ఆ చాతకం భూమి మీద పడితే ఇంకా నీళ్లు తాగదు విచిత్రం ఏమిటంటే కొన్ని కొన్ని పక్షులు ఉన్నాయి ఆ పక్షులు ఆకాశంలోనే పిల్లని ప్రసవిస్తాయి ప్రసవిస్తే ఆ పిల్ల ఆకాశంలోనే ఎగిరేస్తూ ఉంటుంది అలా ఎగిరేస్తున్నప్పుడు దానికి దాహం వేస్తుంది దాహం వేస్తే అది భూమి మీదకి కిందకి రాదు కిందకు వచ్చి నీరు తాగదు అప్పుడు ఆ పక్షి దాహం తీరాలంటే అది ఆకాశం వంక చూసి అరుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు నల్లటి మేఘం వచ్చి వర్షం కురవాలి కురిస్తే అది తల పైకి పెట్టి నీళ్లు తాగుతుంది అలా తాగినటువంటి నీళ్లు మాత్రమే దాని యొక్క దాహార్తిని తీరుస్తాయి నేను ఎన్ని కోట్ల జన్మలలో చేసినటువంటి పాపం వలన దరిద్రము నన్ను వెంట పెట్టి తరుగుతోంది అటువంటి దరిద్రాన్ని పోగొట్టగలిగినటువంటి మేఘధార నువ్వే అమ్మా నీ అనుగ్రహాన్ని మా మీద వర్షించాలి మాకున్న దరిద్రాన్ని మేఘముతో పాటు గాలి వస్తుంది తృణములను దూరంగా కొట్టి బారేస్తుంది అలా నువ్వేం చేయాలో తెలుసా అమ్మా దుష్కర్మ అధర్మ పనీయ చిరాయ దూరం మేము చేసినటువంటి పాపకర్మల్ని దూరంగా తొలగించి తోచాతలు పారేసి పిల్లవాడయా తెలియక చేశాడు అవును పాపం చేశాడు నిజమే అంత భయంకరమైన ఫలితం ఇస్తావా వీల్లేదు వాడి పాపానికి చాలా తగ్గించేసి వాడి చిన్న పుణ్యానికి పెద్ద ఫలితం ఇచ్చేయి వాడు సుఖంగా ఉండాలి వాడు నన్ను కనకధారాస్తోత్రంతో పూజ చేశాడు మాఘపాతి వారున్నాడు సుర సంధ్య వేళలో కూర్చుని వాడికి ఇవ్వకపోతే ఎలా అని నిలదీస్తుంది అమ్మవారు అయ్యవారి దగ్గరికి వెళ్ళి అలా నిలదీయగలిగిన స్వతంత్రం అమ్మకు ఒక్కదానికే ఉంది అందుకే శంకరులు అమ్మకి చేసుకుంటున్నారు విజ్ఞాపన అమ్మ నారాయణుని యొక్క ప్రణయాన్ని పొందిన దాని అమ్మ నువ్వు అనేటప్పటికి ఓహో వీడు మా ఆయన తీరు కూడా పెట్టి పిలుస్తున్నాడు రా అని పొంగిపోతుంది ఆవిడ గీర్దే వతేతి గరుడత్వజసుందరేతి శాకాంబరేతి శిశేఖరవల్లేతి మొన్న మీరు శరన్నవరాత్రులు దోవిన్నారు ఎవరు శాకాంబరీదేవి పార్వతీదేవి మరి పైగా శిశిశేఖరవల్లేతి చంద్రశేఖర్ని పెట్టుకున్న వాడు ఎవరు పరమశివుడు ఆయన భార్య కింద చెప్తున్నారు అలా ఎలా కుదురుతుంది అంటే ఆవిడ శక్తి స్వరూపం ఆ లక్ష్మి దేవతలందరూ వెళ్లి స్తోత్రం చేశారు ఎలా కనపడిందో తెలుసా అండి ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న ఇల్లాలు కూడా లక్ష్మిగా ప్రభువులకి రాజ్యలక్ష్మిగా ఆ సత్యలోకంలో సరస్వతిగా కైలాసంలో పార్వతిగా విష్ణులోకంలో లక్ష్మిగా పద్మలోకంలో పద్మావతిగా గోలోకంలో రాధికగా అన్ని చోట్ల ఉన్న తత్వముగా శక్తిగా ఆవిడే దర్శనమిస్తే దేవతలందరూ స్తోత్రం చేశారు గమ్మత్త పటుంది సంప్రదాయంలో తెలుసా అండి సాధారణంగా ఆడపిల్లకి మంచి వరుడు రావాలంటే రుక్మిణీ కళ్యాణం చేస్తారు మగపిల్లవాడికి మంచి భార్య రావాలంటే ఈ స్తోత్రం చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్తోత్రం ఈ స్తోత్రం చేస్తే మంచి భార్య వస్తుంది ఎటువంటి భార్య వస్తుందో తెలుసా అండి సుశీలాం సుందరీం రమ్యాం అతి సుప్రియవాదిని పుత్ర పౌత్రవతీం శుద్ధాం కులజాం కోమలాంబరాం అపుత్రో లభతే పుత్రం కొడుకులు లేని వాళ్ళకి కొడుకులు పుడతారు మూడు తరాల్ని చూపించగలిగినటువంటి నక్షత్ర గండాన్ని పోగొట్టి తన సుమంగళీతత్వంతో భర్తని రక్షించుకుని కొడుకు మనవడు మునిమనవణ్ణి చూసేంత వరకు ఆరోగ్యంతో భర్త ఉండి ఐదో తనాన్ని తన మంగళ సూత్రంలో పెట్టుకోగలిగినటువంటి సుశీలాం మంచి శీలము గొప్ప 
అందము గొప్ప మాట అటువంటిది కలిగినటువంటి భార్య పురుషుడికి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చదివిన స్తోత్రం చదివితే అది లక్ష్మీతత్వం అండి ఇప్పటి వరకు మీరు వేదమంత్రములతో ఉన్నటువంటి పూజ చేశారు ఈ వేదమంత్రముల చేత మీరు చేసినటువంటి పూజకి ప్రీతి చెంది మీకు ఫలితాన్ని ఇవ్వవలసింది ఎవరు అమ్మవారు అమ్మా వేదమంత్రముల చేత ప్రీతి చెంది మీకు ఫలితాన్ని ఇచ్చేటటువంటి అమ్మవమ్మను ఓ శక్యై నమోస్తు శతపత్ర నికేతనాయై నమోస్తు శతపత్ర నికేతనాయై పుష్టై నమోస్తు పురుషోత్తమ వల్ల భాయై నమోస్తు పురుషోత్తమ వల్ల భాయై పురుషోత్తముడన్న పేరు శ్రీ మహావిష్ణువుది మళ్ళీ చివరికి వచ్చేటప్పటికీ అయ్యవారి పేరు కలుపుతారు అమ్మ పొంగిపోతుంది పురుషోత్తమ వల్ల భాయై అవునవును నేనే ఆ గోపాల బాలుడి యొక్క భార్యని అని పొంగిపోయి భలే చేస్తున్నారా ఆ వీళ్ళు స్తోత్రం నన్ను అని పొంగిపోతుంది ఆవిడ సామ్రాజ్యమును పరిపాలించగలిగినటువంటి చక్రవర్తిత్వాన్ని కూడా ఆవిడ ఇచ్చేయగలదు ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా ఒంటిలో అనారోగ్యం ఉండి మనసాన పడుకున్నాడు అనుకోండి ఏమిటి ఉపయోగం శంకర భగవత్పాదులకి చిన్న పిల్లరిగా ఉన్నప్పుడు తెలుసు తత్వం సంపత్కరాణి సకల ఇంద్రియనందనాని అమ్మా నా ఆరోగ్యం బాగుండాలి అమ్మా నా ఇంద్రియాలు తేజస్సుతో ఉండాలి ఒక్కసారి ఎవడైనా ఇలా వంగి నమస్కరిస్తే వాడి పాపాలు పోగొట్టేద్దామని చూస్తుంటుందిట అమ్మ వాడికి సంపత్తిని ఇద్దామని ఇందాక మీ అందరూ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు చెప్పినప్పుడు ఇలా వంగి నమస్కరిస్తుంటే నాకేమనిపించిందో తెలుసా అండి మంచి ఎదిగినటువంటి పైరు మీద ఓ పిల్లగాలు వస్తే పైరంతా ఇలా వంగింది అనుకోండి ఎలా ఉంటుందో అలా మీ అందరూ శిరస్సు వంచితే ఒక్కసారి పండడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పంట పొలం లక్ష్మీస్వరూప అయితే నారాయణ స్వరూపమైన భక్తి భావన గాలి చేత వంగినటువంటి మిమ్మల్ని చూసి లక్ష్మీ స్వరూపంగా సభని దర్శించి నమస్కరించాను అమ్మా దిగ్గజములు దిక్కులను మోసేటటువంటి గజములు ఆకాశ గంగని పట్టుకొచ్చి పద్మ కింజల్ కమలను పుప్పుడిని కలిపి స్వర్ స్వర్ణ పాత్రలను తమ తొండములతో ఎత్తి నీకు అభిషేకం చేస్తుంటాయి అటువంటి తల్లి వై నా ఇంటిలో నువ్వు స్థిరముగా నిలబడదువుగాక అని అడుగుతారు గంగాజలముల చేత అభిషిక్తము చేయబడి తడిసిన వస్త్రంతో అప్పుడే అభిషేకం జరిగిందనమాట అమ్మవారికి అలా అభిషేకమును పొంది కూర్చున్నటువంటి తల్లి ఎవరున్నదో ఆవిడికి నేను ప్రొద్దున్న లేవగానే ప్రాతర్ణమామి నమస్కరించుతున్నాను ఎక్కడ ఆవిడ భర్తను వదిలిపెట్టరు లోకాధినాథ గృహిణి అమ్మ నువ్వెవరో తెలుసా లోకముల కన్నిటికీ అధినాథుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క గృహిణివమ్మ అంటే ఆయన ఇల్లాలివమ్మ ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవద్దు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అన్నం పెట్టద్దు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ పాలు ఇవ్వద్దు ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకి సరిగ్గా చదువు రాలేదనుకోండి తల్లిదే కదా అయ్యవారికేమో ఎప్పుడు పని తెల్లవారకట లేచిన దగ్గర నుంచి సెల్లకు ఓ ఫోన్లు అక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు ఆ బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఈ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాలి అక్కడ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి అక్కడ ఎవడో ఆర్తితో ఫోన్ చేస్తాడు ఇక్కడ ఏదో ప్రమాదం వచ్చిందంటాడు గరుత్మంతు నెక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు మరి ఇల్లెవరు చక్క పెట్టాలి అంటే ఆవిడ ఇంట్లో ఉండే జాగ్రత్తగా పిల్లలకి చదువు చెప్పించుకుని పిల్లలకి వేళ పెట్టిన క్యారేజీలు పెట్టి అన్నం పెట్టి చెయ్యాలా వద్దా అమ్మ నువ్వెవరో తెలుసా ఇది శంకరుల యొక్క గడుసుతనం అంటే లోకాధినాథ గృహిణి లోకాధినాథుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క గృహిణివి ఇప్పుడు ఆయన లోకాధినాథుడైతే మాకేమిటయ్యా ఆయన మా తండ్రి ఆయన మా తండ్రి ఆయన గలుత్మంతుడు నెక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఎక్కడికో ఎవరో రాక్షసులు వచ్చారయ్యా ఎవరో ఒక ఆడావిడికి చీర లాగేస్తున్నారు గోవిందాంజనే వెళ్ళిపోవాలని వెళ్ళిపోతాడు ఇంకొక ఆయన ఎక్కడో ఎక్కడున్నాడు చూపించి చూపించి అన్నాడు అందుకని చెప్పి ఆ రాక్షసుడు ఎవరో పిలుస్తున్నాడు పిల్లాన్ని రక్షించాలని అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు నువ్వు మాత్రం ఏం చేయాలి ఇంట్లో ఉండి మమ్మల్ని చూసుకోవాలి పిల్లలను వదిలేసి అమ్మ కూడా వెళ్ళిపోతే మమ్మల్ని చూసేవాళ్ళు ఎవరమ్మా అందుకని ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు శంకరాచార్యులు వారు మన మీద పెట్టుకోలేదు రక్షించుకునే ప్రజ్ఞ అమ్మ నువ్వు అమ్మవి మేము పిల్లల మాకేం తెలుసు మేము అస్తమానం కప్పులు బదలగొట్టయ్యా కాఫీ గ్లాసులు తోసేయ్యా పాల గ్లాసులు తోసేయ్యా తప్పు పనులు చేసేయ్యా పాప పనులు చేసేయ్యా మేము చేసేస్తుంటాం నువ్వేం చేయాలి ఉరే 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 ఇప్పుడే స్నానం చేయించాను మళ్ళీ ఆ మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు రా అని తీసుకొచ్చి శుభ్రంగా తెలిసి ఉరే నాన్నగారు వచ్చే వేళయింది స్నానం చేసే జాగ్రత్తగా చదువుకోండి కోపర తరుణాన్నగారు అని నాన్నగారు వచ్చే సమయం చూసి నాన్నగారికి మేము చాలా మంచి పిల్లల్లా కనపడేటట్టుగా కూర్చోపెట్టేసి మమ్మల్ని నాన్నగారు తొడ మీద కూర్చోపెట్టుకునేటట్టు నువ్వు చేసేయాలమ్మా ఎందుకంటే నువ్వు మా అమ్మవి ఎంత గడుసుతనమో చూడండి లోకాధినాథ గృహిణి అమృతాభి పుత్రీం ఉరే మీ అమ్మనే కానీ అలా నేను చేస్తానని ఎందుకు అనుకుంటున్నారా అంటే అమ్మ నువ్వు అమృతాభి పుత్రీం అమృత సముద్రానికి కూతురు అమ్మ నీ మనస్సు అమృతం 
అమృతానికి పుట్టింది అమృతం కాకపోతే మృతం ఎందుకు అవుతుందమ్మా అందుకు నేను అమృతానివి ఎంత గడుసుతనంతో వేశారో చూడండి లొంగిపోకపోతే అమ్మ ఇటువంటి పిలుపుకి ఎలా తట్టుకోగలదండి అటువంటి స్తోత్రం ఇచ్చేశారు మనకి శంకర భగవత్పాదులు చెట్టు నీడని బాగా ఎవరు ఎంజాయ్ చేయగలరు బాగా ఎండలోంచి వచ్చిన వాడైతే నిర్వాణాయ తరుచాయ తప్ప శై విశేషత ఎవడు ఎండ చేత తప్పం అయ్యాడో వాడికి చెట్టు నీడ బాగా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అంతేకాని అమ్మ కోట్లకి 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 బెడగలెత్తిపోయిన వాడికి ఇంకో పదివేల రూపాయలు ఇస్తే గొప్ప ఏమిటమ్మా పదివేల రూపాయలు కటిక దరిద్రుడికి ఇప్పించావనుకో అమ్మా మా అమ్మ అనుగ్రహం మా అమ్మ అనుగ్రహం అని పొంగిపోతాడు కాబట్టి నీ అనుగ్రహం పొందడానికి అసలు నిజమైనటువంటి యోగ్యత ఉన్న వాడెవడు పరమ దరిద్రుడు అటువంటి వాడెవరో తెలుసా నేను అందుకని ఏం చేయాలి నువ్వు నన్ను లిస్టులో ఫస్ట్ పేరు పెట్టేసి నాకు అనుగ్రహం చేయాలి అందుకని అమ్మా నువ్వు నాకు ఏం చేస్తావో తెలుసా అలా ఒక్క కడగంటి చూపు చూడు నా దరిద్రం తీరిపోతుంది అమ్మా నేను ఈ స్తోత్రాన్ని చదువుతాను స్థుతి చేస్తాను నువ్వేం చెయ్యాలి ఆ అబ్బా మా పిల్లాడికి రాకపోయినా శంకరాచార్యులు వారు చెప్పిన స్తోత్రం చదివాడు అని అనుగ్రహించమ్మా నాకు చెప్పడం కూడా చేత కాదు శంకరులు రాసిన శ్లోకాన్ని చెప్తున్నాను నన్ను అనుగ్రహించు అని వారే ఫలశ్రుతి చెప్పారు ఉపన్యాసం చెప్పానా చెప్పలేదా చెప్పాను ఎందుకు చెప్పాను అమ్మ లక్ష్మీదేవి కళ్యాణం అయిపోయింది లక్ష్మీదేవి పూజ చేశారు ప్రవచనం ఏం చెయ్యాలో అదే ఇవాళ కనకధారా స్తోత్రానికి మధ్య మధ్యలో వ్యాఖ్యానం చేశాను మొక్కు తీర్చుట ఇది అసలు ఈ మొక్కు అన్న మాట ఎందుకు ప్రారంభమైందంటే తరిగొండ వెంగమాంబ గారు వెంకటాచల మహాత్యము అని ఒక గ్రంథం చేశారు ఆ తల్లి ఆ గ్రంథ రచన వెంకటేశ్వర అనుగ్రహంతోనే చేశారు అసలు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఈ ఈ భూమండలం మీద అవతార స్వీకారం చేసిన తరువాత ఒకసారి లక్ష్మీదేవి అడిగింది ఎందుకండి ఇంకా ఈ భూమండలం మీద మీరు కుబేరుడు తీసుకు దగ్గర తీసుకున్న అప్పు తీర్చడం పెద్ద విషయం కాదు ఆమె ఆదిలక్ష్మి ఆమె తెలుసుకుంటే కుబేరుడు అప్పు తీర్చడం ఎంతసేపు కాబట్టి కుబేరుడు అప్పు తీర్చేద్దాం మళ్ళీ మనం శ్రీవైకుంఠాన్ని చేరుకుందాం ఉంది అంటే ఆయన అన్నాడు ఇక్కడ అప్పు తీర్చి వైకుంఠాన్ని చేరుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు లక్ష్మి కానీ ఇది కలియుగం ఈ కలియుగంలో ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది పాపమని తెలుసు ఆ పాపము చేస్తే దుఃఖం వస్తుంది దాని ఫలితంగా అని తెలుసు తెలిసి కూడా జనులు దుఃఖకారకమైనటువంటి పాపాన్ని చెయ్యకుండా నిగ్రహ శక్తితో ఉండలేరు ఎందుకు ఉండలేరు అంటే దానికి కారణం కలిపురుషుడే కలిపురుషుడు ప్రజలందరి చేత దుఃఖమునకు పాపము కారణమని తెలిసినప్పటికీ కూడా పాపం చేయిస్తూ ఉంటే ఆ పాపము వలన దుఃఖం పొందుతున్నప్పుడు ఈ జనులు ఏం చేస్తారంటే ఊరుకోరు అప్పుడు నన్ను పిలుస్తారు వాళ్ళు పాపం చేసినప్పుడు పర్వాలేదు లేదు చెప్పారు కానీ అంతకని చేయకుండా ఉంటామని చేసేస్తారు అప్పుడు నేను అక్కర్లేదు కానీ పాపమునకు ఫలితం వచ్చినప్పుడు వాడికి ఏదో ప్రమాదం వస్తుంది వాడికి ఏదో బాధ వస్తుంది అప్పుడు వాడు ఊరుకోడు వాడు గోవిందా అంటాడు ఏడుకొండల వాడా వెంకటరమణ అంటాడు ఆపద ముక్కుల వాడా అని పిలుస్తాడు అక్కడ వాడాడు వెంకటేశ్వరుడు ఆపద ముక్కుల వాడా ఆపద అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే మన ప్రయత్నము చేత మనము పైకి రావడం సాధ్యం కానటువంటి ఇక్కట్టు అంత పెద్ద కష్టం ఆ కష్టంలోంచి మన బుద్ధితో మనం పైకి రాలేము అట్లా ఇరుక్కుపోయాం ఇరుక్కుపోయినప్పుడు ఆపద మొక్కుల వాడా అని పిలుస్తాం ఈ ఆపద నుంచి నన్ను తప్పించు మొక్కేం పెడతాం మన శక్తి కొలది ఒక్కొక్కడు అంటాడు నేను నా తలనీలాలు ఇస్తానంటాడు ఒకడు అంటాడు కొండకి నడిచి వస్తానంటాడు ఒకడు అంటాడు స్వామి మీ హుండీలో ఐదు రూపాయలు వేస్తానంటాడు ఇప్పుడు వీటిని మొక్కులు అంటారు మొక్కు అన్న మాట మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి హృదయం ప్రకారం అయితే వ్యాపారము కాదు అది పాపము వలన దుఃఖం వస్తోందని వాడు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుని పిలిచే ఓ పరమేశ్వరుణ్ణి ఆయన ఏం చేస్తాడు నేను ఆదుకోకపోతే ఎవరు ఆదుకుంటారు లక్ష్మి అందుకుని ఉంటాను ఈ కలియుగంలో వెంకటాచలం మీద ఎవడు ఎక్కడ ఎంత మౌనంగా లోపల లోపల పిలిచినా నాకు వినపడుతుంది నేను వింటాను వాణ్ణి ఉద్ధరిస్తాను ఆపదలోంచి వాడు నా మొక్కు తీరుస్తాడు ఆ డబ్బు పట్టుకొచ్చి నా హుండీలో వేస్తాడు నేనేం చేస్తానో తెలుసా పరమధర్మాత్ముడు నన్ను చూడకుండా ఉండలేక నాన్నగారిని చూడకుండా ఉండలేక వచ్చినటువంటి కొడుకులా 
నన్ను చూడకుండా ఉండలేక వచ్చినటువంటి వాడు ఉంటాడే వాడు వేసినటువంటి ద్రవ్యంలో అటువంటి పరమ ధర్మాత్ములైన వారు వేసిన డబ్బుని తీసుకుని జేబులో పెట్టుకుంటాను ఖర్చుకి ఇలా హుండీలో చెయ్యి పెట్టి పట్టుకుంటాను లక్ష్మి ఇలా పాపాలు చేసి పాపాల వలన దుఃఖాలు వచ్చి దుఃఖాల నుంచి బయటపడడానికి ఆపద మొక్కుల వాడా అని పిలిచి తీసుకొచ్చి నా హుండీలో వేసిన డబ్బు ఉందే అది మళ్ళీ జనులకు ఉద్ధరణ కొరకు వాళ్ళ కోరికలు తీరడానికి పంపేస్తాను నా పేరు మీద ఎన్ని జరుగుతాయి నిత్యాన్నదానం జరుగుతుంది ఆరోగ్యం జరుగుతుంది చెట్లు నాటతారు ఎన్ని ప్రయోజనాలు వాటికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ డబ్బు అక్కడ వాడాడు మొక్క అన్నమాట అంటే పాపము వలన దుఃఖం వచ్చిందని ఒకసారి తెలుసుకున్న తరువాత ఇక వాడు పాపము జోలికి వెళ్లకుండా ఉండడం నాకు ఇష్టం అది వెంకటేశ్వరుడి యొక్క అభిప్రాయం ఇప్పుడు మొక్కు అంటే ఆ ఆపత్కాలమునందు నువ్వు ఒక సంకల్పం చేసుకున్నావు ఈశ్వర నన్ను ఈ ఆపద నుంచి గట్టున పడై నేను పట్టుకొచ్చి ఒక రూపాయి హుండీలో వేస్తా లేకపోతే నువ్వు నన్ను గట్టున పడై ఓ రూపాయిని హుండీలో వేస్తాను అన్నావు ఆపద నుంచి గట్టున పడిపోయావు నీ దగ్గర కోట్లు నుండి ఒక రూపాయి ఇస్తా అన్నావా ఆ ఆలోచన ఉండదు అందుకే చెప్పారు వ్యాపారము కాదు అని చెప్పాను అది వెంకటేశ్వరుడే అంగీకరించాడు ఒకసారి ఆపద వచ్చిన తరువాత మాత్రం వాడు బుద్ధిని దిద్దుకోవాలి ఇప్పుడు మొక్కు తీర్చుకొనుట అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే నేను ఒక రూపాయి స్వామివారి హుండీలో వేస్తాను అని చెప్పాను స్వామివారి హుండీలో రూపాయి వేస్తాను అంటే నా పక్కింటి వాళ్ళు తిరుపతి ఎడుతున్నారు అనుకోండి నేను పక్కింటి వాళ్ళకి రూపాయి ఇచ్చి హుండీలో వేయండి పంపించకూడదు మొక్కు ఎప్పుడు తీరుతుంది నేను హుండీలో రూపాయి వేస్తాను అన్న మాటకు అర్థం నేను తిరుపతి వచ్చి అని కదూ నేను తిరుపతి వెళ్ళాలి నేను వెంకటాచలం వెళ్ళి స్వామిని దర్శించి స్వామి నాకు కేవలము ధర్మమునందు అనురక్తిని ప్రసాదించమని ప్రార్థన చేసి ఈ రూపాయి పట్టుకెళ్ళి హుండీలో వెయ్యాలి అప్పుడు నా మొక్కు పూర్తవుతుంది అంతేకాని రూపాయి వేస్తానన్నాను కదండి రూపాయి పంపించేశానుగా నా మొక్కు ఎందుకు తీరదు అని అడక్కు రూపాయి వేస్తాను అన్న మాటకు అర్థం నేను వచ్చి వేస్తాను అని వేస్తాను చేస్తాను అంటే నేనే అంతే దాని అర్థం కాబట్టి మనమే క్షేత్రం మనకు వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఆ మొక్కు తీర్చుకోవాలి మొక్కినప్పుడు మీరు ఏ భాష వాడారన్నది ప్రధానం కాదు ఎప్పుడైనా కూడా అందులో ప్రధాన ప్రయోజనం ఏది అంటే ఇక పాపము వైపునకు దృష్టి పోకుండా ఒకసారి ఎవడు మనని ఉద్ధరించాడని అనుకుంటున్నామో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి కృతజ్ఞత చెప్తామా చెప్పమా మీరు ఆలోచించండి నాకు ఏదో ఆపద వచ్చిందండి నేను ఎవరినో అడిగాను అయ్యా చాలా ఆపదలో పడిపోయానండి మీరు నన్ను ఎలా అయినా ఈ ఆపద నుంచి కాపాడండి అని అడిగాను ఆయన అన్నాడు కోటేశ్వర గారు అది పెద్ద విషయం కాదు నేను తప్పకుండా కాపాడుతాను మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి అన్నాడు ఒక మూడు రోజులు పోయిన తర్వాత నాకు ఆయన కబురు చేశాడు అయ్యా మీకు ఆపద లేదు మిమ్మల్ని ఆపద నుంచి బయటపడేశాను మీరు ఇప్పుడు ఏ ఇబ్బంది లేదు సంతోషంగా ఉన్నారన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఓ రెండు యాపిల్ పళ్ళు ఇంట్లోకి తీసి ఎవరికో ఇచ్చి పట్టుకెళ్ళి ఆయనకి ఇచ్చి చాలా సంతోషించాను నన్ను ఆపద నుంచి బయటపడేసినందుకు ఈ రెండు యాపిల్ పళ్ళు తినమను అని పంపిస్తానా అవి రెండు యాపిల్ పళ్ళే అయినా నేనే పట్టుకుని వెళ్ళి నా రెండు చేతులతో ఇచ్చి సంతోషాన్ని ప్రకటన చేస్తానా మొక్కు అన్న మాటకి వెనక ఆపద అన్న ఒక మాట ఉంది ఆపద నుండి వినుర్ముక్తమైనప్పుడు కృతజ్ఞతావిష్కారము కనుక నీవు వాడు నిన్ను బయట పడవేస్తాడన్న నమ్మకంతో దానికి సంకేతంగా నీ భక్తికి నమ్మకంగా నీ భక్తికి ప్రతినిధిగా పట్టుకొచ్చి ఏదో ఇస్తానన్నావు కనుక అది అలా అన్నావా అలా అనలేదా అని కూడా విచారణ చేయకుండా యథార్థమునకు నువ్వు వెళ్ళి కృతజ్ఞతని ప్రకటనం చేసి సమర్పణం చేసి రావడం మొక్కు తీర్చడం అవుతుంది కాబట్టి మొక్కు తీర్చుట అన్న మాటలో ఆ యథార్థాన్ని భావన చేసిన నాడు భక్తి ఆవిష్కృతమవుతుంది ఆయన నన్ను ఆపద నుంచి బయటపడేశాడు నేను ఒక్కడనే వెళ్ళచ్చు కానీ నేను నా భార్యతో కూడా కలిసి వెళ్ళి అయ్యా ఎంత ఉపకారం చేశారు చాలా సంతోషం అండి జీవితాంతం మర్చిపోని మీరు చేసిన ఉపకారం అని నేను అనడం ఒక ఎత్తు అన్నయ్య గారు మీరు ఆ ఆపద నుంచి బయటపడేయకపోతే ఈయన ఎంత బెంగ పెట్టుకున్నారో తెలుసా అని నా భార్య అనడం ఒక ఎత్తు నా బిడ్డలు కూడా వచ్చి మామయ్య గారు మీరు ఎంత సహాయం చేశారో మా నాన్నగారు చాలా బెంగ పెట్టుకున్నారండి ఆ ఆపదకి నేను ఈ ఆపద తట్టుకోగలనా 
నేను ఎలా ఇందులోంచి బయటపడతాను నా దగ్గర అంత డబ్బు ఎక్కడుంది ఇంత పెద్ద కార్యం ఎలా చేయగలను అని బెంగపెట్టుకున్నారు మీరు ఉదారంగా సహాయం చేశారు మళ్ళీ ఏదో పంట వచ్చినప్పుడు ఇచ్చేస్తాం కానీ మీరు చేసిన ఉపకారం చాలా గొప్పది మామయ్య గారు మా ఇంటిల్లి పాది వచ్చి కృతజ్ఞత చెప్పకపోతే మేము కృతజ్ఞం అయిపోతామని వచ్చాం అన్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు మేము అందరం వెళ్ళడం చేత ఆయన కొత్త ఉపకారం ఏమైనా చేశాడా మేము అందరం వెళ్ళడం చేత నిజానికి మా అందరి సంస్కార బలం బయటికి వచ్చిందా నా సంస్కార బలం బయటికి వస్తుంది అందుకే ముక్కు అన్న మాటని విశాల పరిధిలో ఆలోచించినప్పుడు నీ శక్తి కొలది నీ ఆపద గట్టెక్కినప్పుడు సంతోషించిన వాళ్ళందరితో కలిసి నువ్వు వెళ్ళవచ్చు అథవా నువ్వు ఒక్కడి వీనైనా వెళ్ళి ఆ మొక్కు చెల్లించి దర్శనం చేసుకుని రావాలి కాబట్టి మొక్కు అన్న మాటని ఆ కోణంలో ఆలోచన చేసి తీర్చుకున్నప్పుడే భక్తి కృతజ్ఞత అన్న మాటలకు అర్థం ఉంటుంది కాబట్టి అలా తీసుకోవాలి అని ప్రార్థన